ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡലാണ് മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ മാക്സിമം സീലിംഗ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്താറ് മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പതിനാറ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് ഫൈവ് മാർക്സ് വെച്ച് മാക്സിമം സീലിംഗ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ദെൻ സെക്ഷൻ സിയിൽ നാല് എസ് എ ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് എസ് എ രണ്ടെണ്ണമാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ സീലിംഗ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ചാനൽ മുഴുവനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം കേട്ടോ ദെൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് കടക്കാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻസ് ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസിൽ നിങ്ങൾ ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് മാർക്സിന് ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ അതിലെ ഓരോ ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ അടുത്തത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ കോർഡിനേഷൻ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ ഒരു ഫോമിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് യു മെൻ ബൈ എത്തിക്കൽ ഡെലേമ എത്തിക്കൽ ഡെലേമ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒന്നിലധികം ചോയ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമല്ലോ ആ സിറ്റുവേഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ തെളിയമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് യു മെൻ ബൈ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ജോബ് അനാലിസിസ് ജോബ് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് ടേമുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമുകളാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോബിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും അതിനെ ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ജോബ് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് ഒരു ജോബ് ചെയ്യാൻ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് മിനിമം എന്ത് ക്വാളിറ്റി വേണം പേഴ്സണലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ക്വാളിറ്റീസിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് അതെല്ലാം എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷന് നമുക്ക് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ടു മാർക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷനും ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് മാർക്സ് ചോദിക്കാം ഇതേപോലെ ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷനോ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനോ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫോ രണ്ട് മാർക്സിനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഫൈവ് മാർക്സ് ചോദിക്കാം സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ടൈം സ്റ്റഡി ആൻഡ് മോഷൻ സ്റ്റഡി എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറുടെ ചാപ്റ്റർ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ടൈം സ്റ്റഡി ഉണ്ട് മോഷൻ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അതിൽ ഉള്ള അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നന്നായിട്ട് എക്സാമിന് പഠിച
then what is meant by unity of command uh, fires in the 14 principles of management adil ninnu neengalku 2 marks oro principles um chodikkam allengil essay aayittu chodikkavunnadana then ninth question list out any four roles of the top level management levels of management ennallade important aayittulla oru topic aanu lower middle and top level ivide chodichittulla oru question ee top level management inde naalu roles ne kurichittaanu then pathamathe question what is meant by scalar chain പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഹിയർ വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സ്കാലർ ചെയ് അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചു പോകുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർമൽ അതില്ലാതെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വന്നതിലൂടെ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന റിലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഫോർമൽ അല്ലേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ സി എസ് ആർ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നന്നായി പഠിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ വോക്ക് എത്തോസ് അല്ലെങ്കിൽ വോക്ക് കൾച്ചർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതോറിറ്റി എന്താണെന്നും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് പ്ലാനിങ് വാട്ട് ആർ പ്ലാനിങ് പ്രീമൈസസ് പ്ലാനിങ് പ്രീമൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ സെർട്ടേൺ അസംഷൻസ് ദാറ്റ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഫോക്കാസ്റ്റിംഗ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ഫോക്കാസ്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് അസംഷൻസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്ത നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലോട്ട് നോക്കാം പാർട്ട് ബി ആണ് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻട്രലൈസേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് ഫയേഴ്സിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസായി നമ്മൾ അതേ പോർഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്താ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്താ ഫൈവ് മാർക്സ് അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡും ഒക്കെ ചോദിച്ചു പോയതാണ് ദെൻ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന് പ്ലാൻ ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു കൂടാതെ അഞ്ച് തരം പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാൻസ് ടാക്ടിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിക്സ് അതിൽ തന്നെ ഓപ്പറേഷണൽ സിംഗിൾ യൂസും ബജറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓർ ഓൺ ഗോയിങ് പ്ലാൻസിലാണെങ്കിൽ പോളിസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റൂൾസ് കൂടാതെ ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാൻ കൂടാതെ ടാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അതിൽ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുകയും വേണം രണ്ട് മാർക്സിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നാച്ചർ ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് ഡൈനമിക് ആണ് റിലേറ്റീവ് ആണ് നോട്ട് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർട്ട് ആണ് സയൻസ് ആണ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ആണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പോയിൻ്റ് മാത്രം ഒരിക്കലും എഴുതി വയ്ക്കരുത് ഓരോ പോയിൻറ്റിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസെങ്കിലും ഉള്ളൊരു വിശദീകരണത്തോടു കൂടി വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ അപ്രോച്ച് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എതിരെ ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്സ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് നാരോ വ്യൂ ആണ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻ ഇംപ്രാക്ടിക്കബിൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ലേബർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നോട്ട് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദെൻ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി വാരിയസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടി കിയും ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബുക്സിലെ ലാസ്റ്റ് മൊടിയു
നന്നായിട്ട് ടി ക്യു എം എന്നുള്ള ഭാഗം നോക്കി പോകണം പരീക്ഷയ്ക്ക് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് അത് ദെൻ കൂടാതെ എക്കണോമിക് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ചൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് റെഡിയാക്കാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഓരോ ടേംസും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടേംസുകളുണ്ട് ഈ ടേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കും അതിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ദെൻ കൺട്രോളിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡിറക്റ്റിങ് സ്റ്റാഫിങ് കൺട്രോളിങ് പ്ലാനിങ് എന്ന് എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേപോലെ ഇനി ഇതിലൊരു എസ് എ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാഫിങ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു എസ് എ വരുന്നുണ്ട് കൺട്രോളിങ് ഇതിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മാനേജ് ഏതിപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ചോദിച്ചാലും സ്റ്റാഫിങ് ചോദിച്ചാലും ഡയറക്റ്റിങ് ചോദിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ അതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് അതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷുവറായിട്ടും എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പിന്നെ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ധൈര്യത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ് എല്ലാതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മുന്നോട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ആയാലും ഓർഗനൈസിങ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റാഫിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്ന് വയ്ക്കാം ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ ഓരോ പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് കൺട്രോളിങ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ കൺട്രോളിങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം ദെൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ എം ബി ഒ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് പാർട്ട് സിയിലോട്ട് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് സി വരികയാണെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ് എയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് യു മെൻ ബൈ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വാരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഓ ദി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്താണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഡിക്വേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ്റെ വാരിയസ് സ്റ്റെപ്സാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിലിമിനറി ബ്ലാങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റെഫറൻസസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ ദെൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് വിത്ത് ഗുഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളത് വിശദീകരിക്കാം ദെൻ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടി ക്യു എം ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്രാവശ്യം ടീ ഇതിൽ ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രാവശ്യം ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചുവിടാനില്ല മേ ബി അതും ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടി ക്യു എമ്മും പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ എഴുതി വയ്ക്കണം കൂടാതെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക വാല്യൂ സ്ട്രീം മാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ഫ്ലോ
പറഞ്ഞു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സെലക്ഷൻ ചോദിച്ചു ഡയറക്റ്റിങ് ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ പ്ലാ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റിങ് ചോദിച്ചു സെലക്ഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എല്ലാ ലെവൽസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ടേക്സ് ഫ്രം ടോപ്പ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്നൊക്കെ കൊടുത്തു ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ മൊഡ്യൂളിലും നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗവും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ ടച്ച് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കവർ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു പോവുക ദെൻ അപ്രോച്ചസ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ചോദിക്കാം നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ കണ്ടോ അതിൽ ഈ ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് പാരഗ്രാഫ് ഫൈവ് മാർക്സ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാം ദെൻ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഫോമൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് ടു മാർക്സ് ചോദിക്കാം മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എസ് എ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം അതിൽ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ചും ഇത്രയാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് മൊഡ്യൂൾ ടൂല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ലെങ്തി മൊഡ്യൂളാണ് അതിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഏത് ചോദിച്ചാലും പ്ലാനിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഓർഗനൈസിങ് ആയിക്കോട്ടെ സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് പ്ലാനിങ് ആണ് ഒന്ന് എസ് സി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പ്ലാനിങ് ആണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റാഫിംഗ് സെലക്ഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചോദിക്കാം കൺട്രോളിങ്ങും സാധ്യത ഉണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് തുടങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് എസ് എക്കായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബാക്കി ഫൈവ് മാർക്സും അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം കിട്ടും ലൻ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റോൾ ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഓഫ് മാനേജർ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പോവുക പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിങ് സ്റ്റാഫിങ് കൺട്രോളിങ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ടു മാർക്സിനായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ദെൻ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സസ് പ്ലാനിങ് പ്രിമൈസസ് എന്താണ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ടു മാർക്സ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്സ് എം പി ഒ ടു ഓർ പാരഗ്രാഫ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷനും ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഫൈവ് മാർക്സ് ചോദിക്കാം പിന്നെ അതിൽ നോക്കേണ്ടത് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാകുന്നു കൂടാതെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ദെൻ മെതേഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിങ് ഷോർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസിൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൻ്റെയും കൂടാതെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പോർഷനാണ് കേട്ടോ എസ് എയും ചോദിക്കാം ഫൈവ് മാർക്സും ചോദിക്കാം കൂടാതെ ടു മാർക്സും ചോദിക്കാം സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എസ് എ
ടേംസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടി ക്യു എം അതേപോലെ അതിലെ ഓരോ ടൂൾസുകൾ ആ ടൂൾസിൻ്റെ പേര് വെച്ച് തന്നെ ടൂ മാർക്സിന് ചോദിക്കാം കൂടാതെ കെയ്സൺ എന്താണ് ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എൻജിനീയറിംഗ് എന്താണ് ടൂ മാർക്സിന് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്പൺ ബുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൂ മാർക്സിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ കൂടാതെ ടൂൾസ് ഓഫ് കെയ്സൺ അതേപോലെ ടി ക്യു എമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ടൂൾസ് കാര്യങ്ങൾ ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് ചോദിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയതാണ് കൂടാതെ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ലീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടി ക്യു എം ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ആർ ഒ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ എസ് എയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ആറിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സി എസ് ആർ നമുക്ക് എന്തായാലും എസ് എ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് പിന്നെ അതിൽ ഉള്ള ടേംസുകൾ എത്തിക്സ് എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എത്തിക്കൽ ഡിലേമ ദെൻ എത്തിക്കൽ ഡിലേമ സി എസ് ആർ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിലാൻത്രോപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എസ് എ ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് സി സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സി എസ് ആറിൻ്റെ സോ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേഴ്സ് വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇന്ത്യൻ എത്തോസ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസിലുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു ഓക്കെ